வெல்கம் டு லுக் அண்டவர் இது மக்களுக்கான விழிப்புணர்வு தளம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் நிலைக்குழுக்கள் அதே நேரத்தில் தை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களையும் லுக் அண்டவர் நேர்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிலைக்குழுக்கள் பற்றி பகிர்ந்துக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக ரெண்டு வகையாக வந்து நம்ம தலைவர்களை பிரிக்கலாம் ஒரு விஷயம் என்னென்னா தன்னை சுற்றி இருக்க நபர்களே பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த அதிகாரம் சார்ந்த நிர்வாகம் சார்ந்த போன்ற பணிகளுக்காக ஈடுபடுத்திக்கிற ஒரு பர்சன்ஸ் இன்னொரு வகையான தலைவர்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யாருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அவங்கள கண்டறிஞ்சு உரிய நபர்களை உரிய இடத்துல வைக்கிற ஒரு தலைவர் அப்படின்ட்டே சொல்லலாம் இப்போ பெரும்பாலான தலைவர் பதவிகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம மத்திய மற்றும் மாநில அரசால் சில அதிகார பரவலாக்கங்கள் நம்ம ஊராட்சி நிர்வாகத்துக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தலைவருடைய மனைவி தலைவருடைய தம்பி தலைவருடைய அண்ணன் அவங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள்லே பார்த்திங்கன்னா வந்து இது மாதிரியான நிலைக்குழுக்கள் போன்ற விஷயங்களுக்கு வந்து ஈடுபடுத்துறதுனால முழுமையான விஷயங்கள் நல்ல திட்டங்கள் நம்ம கிராம மக்களுக்கு போய் சேர மாட்டேங்குது அப்படின்றது ஒரு நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்குது ஆகையால் வர ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இந்த நிலைக்குழுக்களை பற்றி வெளிப்படையாக ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது கேட்டுக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ விவசாயத்துறை சார்ந்த ஒரு நிலைக்குழு இருக்குது அப்படின்னா அங்கே விவசாயம் செய்யாத ஒரு பர்சனை போட்டால் ஜஸ்ட் ஒரு பொம்மையாக தான் இருப்பாங்க தவிர அவங்க செயல்பட்டாக இருக்க மாட்டேன் அது மாதிரி நீங்கள் உரிய நபர்களை கண்டறிஞ்சு இந்த நிலைக்குழுக்களை உங்கள் ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்துக்கும் அமைக்கிறதுக்கு பொறுப்பேற்றுக்கணும் அப்படின்றத கேட்டுக்கிறேன் இப்போ அந்த நிலைக்குழுக்களை பற்றி டீட்டெயில்டாக என்னென்ன விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த நிலைக்குழுக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அரசணை நிலை எண் நூற்றி ரெண்டு ஊரக வளர்ச்சித்துறை பன்னெண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அப்போ வெளியிட்டிருக்காங்க பிரிவு தொண்ணூற்றி நாலு ஒவ்வொரு கிராம ஊராட்சிக்கும் கீழ்கண்ட நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட உறுப்பினர்களை வந்து தேர்வு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நியமன குழுவை பொறுத்த வரைக்கும் தலைவர் தவிர ரெண்டு ஊராட்சி உறுப்பினர்கள் அதாவது வார்டு மெம்பர் மட்டுமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதர குழுக்களில் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் கிராம ஊராட்சி உறுப்பினர்கள் இல்லாத வெளிநபர்கள் இருவர் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சாமானிய மக்கள் தன்னார்வலர்கள் ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் அரசாணையில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கைக்கு குறையாமல் உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்கணும் அதாவது அதிகபட்சமாக எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் பட் குறைந்தபட்சமாக அந்த அரசாணையில் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஊராட்சி தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குழுக்களில் வந்து பங்கேற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு உறுப்பினர் மூணு குழுக்களுக்கு மேலே வந்து தலைவர் பதவியில் வந்து பணியாற்றக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க கிராம ஊராட்சி தலைவர் அனைத்து குழுக்கள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா பதவி வழி அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் மெம்பராக வந்து இருப்பாங்க உறுப்பினராக இருப்பாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ இந்த பிரிவு தொண்ணூத்தஞ்சின் கீழே என்னென்ன நிலைக்குழுக்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் நியமன குழு வளர்ச்சி குழு வேளாண்மை மற்றும் நீர்பிரி முகடு குழு பணிகள் குழு கல்வி குழு சரி இந்த அஞ்சு குழு தான் இருக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக எந்த வகையான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை உங்கள் கிராமத்துக்கு வேறு ஏதாவது சார்ந்த நிலைக்குழுக்கள் இருந்து அதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதிகார பரவலாக்கம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை பற்றியும் பேசி நீங்கள் வந்து குழுக்களை வந்து அமைக்கலாம் அப்படின்றத தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நியமன குழு இந்த நியமன குழுவில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிராம ஊராட்சி தலைவர் கிராம ஊராட்சி உறுப்பினர்கள் இருவர் அதாவது கிராம ஊராட்சி உறுப்பினர்கள் ஆண்டுதோறும் பார்த்திங்கன்னா வந்து சுழற்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு வருஷம் ரெண்டாவது வார்டில் இருக்கவங்களும் மூணாவது வார்டில் மெம்பர் இருக்கவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்து நாலாவதில் இருக்கவங்களும் அஞ்சாவதில் இருக்கவங்களும் இருக்கணும் அடுத்து ஆறாவதில் இருக்கவங்களும் ஒன்றாவதில் இருக்கவங்களும் இருக்கணும் அது மாதிரி ரொட்டீனாக வந்து இந்த நியமன குழுவில் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியமன குழுவோட பணிகள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல ஊராட்சியிலேருந்து ஊதியம் பெறும் பதவிக்கு நியமனம் தேவைப்படும் பொழுது கூட்டப்பட வேண்டும் அதாவது ஏதாவது ஆஃபீஸர் நம்ம இப்போ கிளர்க்கு போன்ற ஊழியர்கள் ஓஎஸ்சி போன்ற ஊழியர்கள் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னா அப்போ யாரை வந்து நியமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு முடிவெடுக்கிறதுக்கு அதிகாரம் தலைவர் அப்புறம் ரெண்டு வார்டு மெம்பர் இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கான ஒரு குழுவாக தான் இந்த நியமன குழு வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் வளர்ச்சி குழுவோட உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல நம்ம கிராம ஊராட்சியோட ரெண்டு வார்டு மெம்பர் சத்துணவு அமைப்பாளர் தொடக்க அல்லது நடுநிலை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சுய உதவி குழு உறுப்பினர் அல்லது பிரதிநிதி யாராவது இருக்கலாம் ஒரு சமூக பணியாளர் அதாவது என்ஜிஓலேருந்தோ இருக்கலாம் இல்லை அரசு அதாவது சமூக பணி செ
அவங்க தான் இந்த வளர்ச்சி குழுக்கு ஒரு பெண் தான் வந்து இந்த வளர்ச்சி குழுவோட தலைவராக இருக்கும் இருப்பாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுடைய பணிகள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல மக்கள் நலம் சுகாதாரம் குடிநீர் சமுதாய சொத்துக்கள் ஆகியவற்றின் பராமரிப்பு மற்றும் தரம் உயர்த்தல் மற்றும் தொற்றுநோய் பரவாமல் தடுக்க பாதுகாப்பு குடிநீர் வழங்கும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் நிலையங்களை வந்து மேற்பார்வையிடுறது நோய் தடுப்பு மற்றும் தடுப்பூசி முகாம்களை வந்து முறையாக நடத்துறது மக்கள் நலம் குடிநீர் மற்றும் கிராம சுகாதார மேம்பாடு விழிப்புணர்வு முகாம்கள் நடத்துறது ஊராட்சி பகுதிகளில் அமைந்துள்ள துணை சுகாதார நிலையம் மற்றும் சுகாதார நிலையங்களை பார்வையிட்டு ஆலோசனைகளை கிராம ஊராட்சிகளுக்கு வந்து கொடுக்கறது குடிநீர் விநியோகத்தில் வந்து பயன்பெறுவோரின் பங்கேற்பினை வந்து அதிகரிக்க பண்ணுறது தனிநபர் கழிவறை பள்ளி கழிவறை மகளிர் சுகாதார வளாகம் சமுதாய கழிவறை ஏற்படுத்த உதவி செய்தல் மகளிர் குழந்தைகள் மாற்றுத்திறனுடையோர் ஆதரவற்ற விதவைகள் முதியோர் மீட்கப்பட்ட கொத்தடமைகள் தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலனை வந்து காக்கிறது சுய உதவி குழுக்கள் யாராவது குழுக்களில் இல்லாமல் இரு பெண்களை வந்து குழுக்களில் சேர்க்கறது அதை நிர்வகிக்கிறது குழந்தை தொழிலாளர் கள்ளச்சாராயம் பெண் சிசு கொள்ளை தீண்டாமை வரதட்சணை கொடுமை போன்ற சமூக கொடுமைகளை வந்து ஒழிக்கிறது வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களை நிறைவேற்ற தேவையான நடவடிக்கைகளை உரிய அதிகாரிகள் தொடர்பு கொண்டு எடுக்கிறது மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கைப்பம்பு விசைப்பம்பு குடிநீர் ஊரணிகள் போன்றவற்றை வந்து பராமரிப்பதில் ஊராட்சிக்கு வந்து உதவி செய்கிறது இந்த குழுவோட உறுப்பினரோட வேலையாக இருக்குது கிராம வளர்ச்சி திட்டம் தயாரிக்க ஊராட்சிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது பொது விநியோக கடைகளை பார்வையிட்டு குறித்த நேரத்தில் குறித்த அளவில் தரமான பொருட்கள் வந்து விநியோகிக்கப்படுதா என்பதையும் தினசரி பொருட்களுடைய இருப்பு பட்டியல் தகவல் பலகையில் வந்து வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் வந்து மேற்பார்வையிடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஊராட்சி பகுதிகளில் அமைந்துள்ள எந்த ஒரு மையத்தையோ அல்லது நிறுவனத்தையோ பார்வையிடுறதுக்கான அதிகாரம் வளர்ச்சி குழுக்கு இருக்குது குழுவின் தலைவர் பார்வையிடும் நாள் மற்றும் நேரம் குறித்து மூன்று நாட்களுக்கு முன்னதாக வந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து நிறுவனத்துக்கோ அல்லது மையத்துக்கோ எழுத்து மூலமாக தெரிவிச்சுட்டு இவங்க போயிட்டு பார்க்கலாம் சில நிறைய சொல்கிறோம் நம்ம கம்பெனிஸ் வந்து கிராம நீர்நிலைகளில் வந்து ரசாயன கழிவுகளை வெளியேற்றுறாங்க அது ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க மூணு நாளைக்கு முன்னாடி லெட்டர் போட்டு அவங்க போய்ட்டு அந்த கம்பெனியை இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கான சில விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கான அதாவது மாற்று வழிகளோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பேசுறதுக்கான டிஸ்கஷனோ இந்த குழுவில் இருக்க உறுப்பினர்கள் வந்து தாராளமாக பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து வளர்ச்சி குழுவோட ரோலாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேளாண்மை மற்றும் நீர்பிரி முகடு குழு இதோட உறுப்பினர்களாக யார் கருதப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிராம ஊராட்சியின் உறுப்பினர் பொதுவாக அவங்க கிராம ஊராட்சியின் உறுப்பினர் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் அதாவது ரிசர்வேஷ் ரிசர்வ் ரிசர்வ் கேட்டகரியில் இருந்து ஒரு பர்சன் வந்து இதில் பொதுவில் ஒருத்தவங்க ரிசர்வ் கேட்டகரியில் வந்து ஒருத்தவங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து விஏஓ கிராம நிர்வாக அலுவலர் அரசு சாரா அமைப்பின் பிரதிநிதி சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர் உதவி வேளாண்மை அலுவலர் நீர்பிரி முகடு சங்க பிரதிநிதி அந்த கிராம அளவில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த சங்கத்தோடைய பிரதிநிதி இதோ தலைவராக யார் செயல்படுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இக்குழுவில் உறுப்பினர்களில் ஒருவர் அதாவது இங்கே வார்டு மெம்பர் தலைவராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த குழுவில் உறுப்பினர்களில் ஒருவர் வந்து தலைவராக வந்து செயல்படுவாங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கி சமூக அக்கறையாளர்கள் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து பல நீர்நிலைகளை வந்து அவங்க சொந்த பணத்திலையோ க்ரௌட் ஃபண்டிங் மூலிமாவோ நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது மாதிரி வில்லேஜுக்கு ஒரு வாலண்டியர்ஸ் கூட இந்த நீர்பிடி குழுவில் வந்து தலைவை தலைமை வகித்து பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்த தெரிவிச்சுருக்காங்க இவங்களோட பணிகள் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேளாண்மை தோட்டக்கலை பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மண்புழு வளர்ப்பு மீன் கோழி வளர்ப்பு பால் உற்பத்தி வறட்சி பகுதி மேம்பாடு தரிசு நல மேம்பாடு சமூக காடுகள் மண்வளம் பாதுகாப்பு மற்றும் நீர் மேலாண்மை ஆகிய திட்டங்களை வந்து திட்டமிட்டு செயல்படுத்த ஊராட்சிக்கு உதவுறது இவங்களோட பணியாக பண்ணலாம் நீர்ப்பாசன ஆதாரங்களின் பொதுப்பணித்துறை கண்மாய்கள் சேர்த்து நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதற்காக விவசாய குழுக்களை வந்து ஏற்படுத்தலாம் குடிமராமத்து திட்டம்னு ஒரு திட்டம் இருக்குது வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடி ச நிதி ஒதுக்குறாங்க இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டெண்டர் வந்து ஆளுங்கட்சியோ எதிர்கட்சியோ அதாவது செல்வா கூடிய நபர்கள் கிட்ட தான் இந்த டெண்டர் ஆனது போயிட்டுருக்கு ஒரு பஞ்சாயத்துக்குள்ளே ஜேசிபி இருக்குது பட் ஆனால் அந்த டெண்டர் யார் போதுனா ஒன்றியத்துக்கான ஒரு ஜேசிபி கிட்ட போயிட்டுருக்கு இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இவங்க மனசு வச்சு முறையாக அதை வந்து வழிவகை பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை சிறப்பாக பண்ண முடியும் ஆகையால் உறுப்பினர்களை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது சமூக கலைகளை நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்றத கேட்டுக்கிறேன் வார்டு குழுக்கள் நிறைவேறும் தீர்மானங்களை வந்து செயல்படுத்த பரிந்துரை செய்தல் வேளாண்மை மற்றும் நீர் இப்படி சார்ந்து ஏதாவது தகவல் வந்து வார்டு வைஸில்
இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிராம ஊராட்சி உறுப்பினர் அதே மாதிரி பொது மற்றும் ரிசர்ட் கேட்டகரியிலேருந்து ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேர் தொண்டு நிறுவன பிரதிநிதி சுய உதவிக்குழு பிரதிநிதி சத்துணவு அமைப்பாளர் தொடக்க பள்ளி அல்லது நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஊர் நல அலுவலர் அப்புறம் கிராம சுகாதார சேவையர் இவங்களாக இருக்கணும் இதே மாதிரி தலைவருக்கு பார்க்க சொல்ல இக்குழுவில் உறுப்பினர்களில் ஒருவர் வந்து யாராவது ஒருத்தர் தலைவராக செயல்படலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட பணிகள் என்னவாக இருக்கும் அதாவது பணிகள் குழுவோட பணி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய மாநில அரசு திட்டங்களை தரத்துடன் உரிய நேரத்தில் திட்ட வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் படி செயல்படுத்த ஊராட்சிக்கு உதவி செய்தல் இப்போது ரீஸ் ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டு பொருளாதார வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் சமூக வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை திட்டங்கள் சார்ந்து இருக்கட்டும் மொத்தம் நம்ம தமிழக கிராம மக்களுக்காக மட்டும் ஐநூற்றி நாலு திட்டங்கள் கொடுக்குது பட் ஆனால் இன்றைக்கி மக்களுக்கு தெரிஞ்சது வெறும் பத்து பாஞ்சு இருபது அது மாதிரியான திட்டங்கள் தான் தெரிஞ்சிருக்கு இது என்னென்ன திட்டம் அதுக்கு வந்து என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் அட்டஸ் பண்ணணும் எந்த அதிகாரியை போய்ட்டு தொடர்பு கொள்ளணும் இது மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் யார் முறையாக மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு வழங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணி குழுகளில் இருக்க உறுப்பினர்கள் வந்து வழங்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் உள்ளூர் வள ஆதாரங்களை பயன்படுத்தி கிராம வளர்ச்சி திட்டம் தயாரிக்க ஊராட்சிக்கு வந்து உதவி செய்கிறது இவங்களோட ரோலாக இருக்குது குடியிருப்பு அல்லது வார்டு வாரியான தீர்மானங்களை செயல்படுத்த பரிந்துரை செய்யலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கேன் கல்விக்குழு உறுப்பினர்கள் கல்விக்குழுவை பொறுத்த வரைக்கும் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர் ஒருத்தவங்க இருக்கணும் பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்க பிரதிநிதி தன்னார்வ தொண்டு நிறுவன பிரதிநிதி தொடக்க பள்ளி அல்லது நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சத்துணவு அமைப்பாளர் அதே போல் உறுப்பினர்களில் ஒருவர் வந்து இந்த கல்விக்குழுக்கு வந்து தலைவராக செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பணிகள் பார்க்க சொல்ல ஊராட்சியில் உள்ள பள்ளிகளின் செயல்பாடுகளை வந்து கண்காணிக்கலாம் நம்ம நிறைய பேர் சொல்கிறோம் அரசாங்க பள்ளியோட தரம் கம்மியாகிடுச்சு அது மாதிரி விஷயங்கள் பட் ஆனால் இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு அளவில் பார்க்க சொல்ல பல்வேறு அரசாங்க பள்ளிகளிலேருந்து நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸ் வந்து தன்னுடைய அரசாங்க பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும் ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும் அவங்களோட சொந்த ஈடுபாடால் பல்வேறு முன்னேற்றத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே போல் இன்றைக்கி நிறைய பேர் அரசு துறை அதிகாரிகளாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க பயின்றது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அரசாங்க பள்ளி தான் இதில் இந்த நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் சஜஷன் ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கடன் வாங்கிலாம் தனியார் பள்ளியில் உங்கள் பசங்களை சேர்க்கணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு விஷயமும் நீங்கள் நினைக்க வேணாம் அப்படின்றத தெரிவிச்சுக்கிறேன் சப்போஸ் காசு இருக்குது அப்படின்னா அப்போ தனியார் பள்ளியில் சேர்க்கறது உங்கள் விருப்பம் பட் கடன் வாங்கி நீங்கள் அந்த தனியார் பள்ளியில் படிக்க வைக்கணுன்ற அளவுக்கு எந்த வகையான ஃபெசிலிட்டிஸும் அரசாங்க பள்ளிகளை காட்டிலும் தனியார் பள்ளி வந்து உயர்ந்தது இல்லை அப்படின்றத தனியார் பள்ளி மற்றும் அரசாங்க பள்ளி படித்த ரெண்டு அனுபவத்தினால நான் உங்ககிட்ட இந்த நேரத்தை இதை பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி ஒரு விஷயம் அப்புறம் பொதுமக்களின் பங்களிப்புடன் பள்ளிகளின் அடிப்படை வசதிகளை வந்து மேம்பாடு அடைய செய்தால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஏதாவது பண்ணணும்னா நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்கள இன்வால்மெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சில விஷயங்களை வந்து அவேர்னஸ் போன்ற விஷயங்களுக்கு வந்து பசங்களை பயன்படுத்தி இன்னும் அவங்கள திறமை ரீதியாக ரொம்ப வந்து மேம்படுத்தலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அனைவருக்கும் பார்த்திங்கன்னா கல்வி முறைசாரா கல்வி நூலக மேம்பாடு எழுத்தறிவு மற்றும் படிக்கும் ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறது இந்த கல்விக்குழுவோட இது ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்குது அதே மாதிரி பொதுவாக பார்க்க சொல்ல அனைத்து பொது குழுக்களின் நடவடிக்கைகளும் கிராம சபை மற்றும் கிராம ஊராட்சி மன்றத்தின் பரிசீலனைக்கும் முடிவுக்கும் வந்து வைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தற்காலிக குழுக்கள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல கிராம ஊராட்சிகளின் தேவையின் அடிப்படையில் அல்லது கடமைகளை செய்வனே செய்யவும் மேம்படுத்தவும் தற்காலிக குழுக்களை வந்து நீர்ப்பாசனம் தவிர தற்காலிக குழுக்களை வந்து ஏற்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தற்காலிக குழுக்கள் ஆறு மாதங்கள் மட்டுமே செயல்படலாம் அதற்கு மேற்பட்டு செயல்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டால் ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளரிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும் அப்படின்றத அரசாணை நிலை எண் நூற்றி ரெண்டுன்னு கீழே சொல்லியிருக்காங்க துணை குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிராம ஊராட்சி தனது கடிமை கடமைகளையும் பொறுப்புகளையும் சிறப்பாக செயல்படுத்த தேவைப்படும் துணை குழுக்களை வந்து குடியிருப்பு அளவில் அல்லது வார்டு அளவில் அமைச்சிக்கலாம் வார்டு உறுப்பினர்கள் வந்து அக்குழுவோட தலைவராக வந்து செயல்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நான் சொன்னது வந்து கிராம அளவுலேயும் அமைச்சிக்கலாம் இல்லைனா வார்டு அளவில் சில ஆப்டேஷன்ஸில் என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து தலைவர் காலனியில் இருக்கார் ஊருக்கு பண்ண மாட்டார் ஊரில் இருக்கார் காலனிக்கு பண்ண மாட்டார் அது மாதிரி விஷயம் தான் உங்கள் வார்டு அளவில் கூட அமைச்சு உங்கள
கிராம அளவில் பிற துறைகளால் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுக்கள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல கல்விக்குழு உறுப்பினர்கள் எஸ்எஸ்ஏ இந்த எஸ்எஸ்ஏக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கிராம ஊராட்சி தலைவர் வந்து தலைவராக இருக்காங்க தலைமை ஆசிரியர் இருப்பாங்க சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் அதாவது செல்ஃப் ஹெல்ப் எஸ்எஸ்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் அவங்க ஒருத்தவங்க பெற்றோர் ஆசிரிய சங்க பிரதிநிதி ஒருத்தவங்க பெற்றோர் நாலு பேர் இருக்கணும் இந்த எஸ்எஸ்ஏ நம்ம எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் இது இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க தன்னார்வ தொண்டு நிறுவன பிரதிநிதி ஒருத்தர் இருக்கணும் என்ஜிஓலேருந்து சத்துணு மைய அமைப்பாளர் ஒருத்தவங்க இளைஞர் அணி உறுப்பினர் நீங்கள் நிறைய பேர் படிச்சுருக்கோம் நம்ம அந்த ஸ்கூலில் தான் படித்து வந்திருப்போம் பட் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா ஒரு கனெக்ஷனே இல்லாத மாதிரி நம்ம எல்லாருமே இருந்துட்டுருக்கோம் அதனால் அந்த ஸ்கூலில் டென்த்தோ டுவெல்த்தோ எயித்தோ படித்தவங்க இருக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க மாற்றுத்திறன் கொண்ட குழந்தையின் பெற்றோர் யாராவது அந்த ஸ்கூலில் வந்து இருந்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க பெற்றோர் ஒருத்தவங்க இருக்கலாம் கிராம ஊராட்சியில் தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியின வகுப்பை சார்ந்த பெற்றோர் அதாவது ரிசர்வ் பர்சன்ஸ்லேருந்து ஒருத்தவங்க இருக்கலாம் கிராம பெண் வார்டு உறுப்பினர் ஒருத்தவங்க இருக்கணும் கிராம செவிலியர் ஒருத்தவங்க இருக்கணும் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எஸ்எஸ்ஏ குழுவில் இருக்கணும் இது வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு கிராம பஞ்சாயத்துக்கும் இந்த குழு வந்து அமைக்கப்படணும் அரசாங்க பள்ளியில் மேம்பாட்டுக்காக அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதர குழுக்கள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல கிராம கண்காணிப்பு குழு சமூக பாதுகாப்புத்துறை சார்ந்து வனக்குழுக்கள் வனப்பகுதிகளில் மட்டும் வனத்துறை சார்ந்து அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிராம குழுக்களின் கூட்டங்கள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல நியமன குழு தவிர மற்ற குழுக்களின் தலைவர் உறுப்பினர்களால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க நியமன குழுவை தவிர மற்ற குழுக்களுடைய தலைவர் வந்து உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க குழுக்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பொறுப்புகளை ஆய்வு செய்யணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க நியமன குழு தவிர பிற குழுக்களுக்கு இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து கூடணும் கூடி பேசணும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க தங்கள் பொருள் தொடர்பாக ஒவ்வொரு குழுவும் திட்டம் என்னென்ன விஷயம் பண்ண போகிறோம் ஸ்கூலுக்குனா என்ன பண்ண போகிறோம் வேளாண்மைக்குனா என்ன பண்ண போகிறோம் அது மாதிரி திட்டம் வந்து தயாரிக்கணும் அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க குழுக்களின் பரிந்துரையை வந்து கிராம சபை மற்றும் கிராம ஊராட்சி நிலைக்குழுக்களில் வந்து வைக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே நீங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த நிலைக்குழுக்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் கிராமங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து நிலைத்திருக்குமே தவிர தலைவரோ வார்டு மெம்பரோ மட்டும் ஏதோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது தற்காலிகமாக தான் இருக்கும் தவிர சஸ்டைனபிளாக நிலைத்து இருக்காது அப்படின்றத தெரிவிச்சுக்கிறேன் திரும்பியும் சொல்கிறது இப்போ அஞ்சு வருஷம் பிரதிநிதிகள் இருக்க போகிறாங்க இ திரும்பியும் இந்த நிலைக்குழுக்களில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க சொந்த பந்தம் அது மாதிரி போட்டுக்கிட்டு செயல்படாமல் போகிறத காட்டிலும் யார் ஆக்டிவாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வில்லிங்காக இருக்காங்களோ அது மாதிரி பர்சன்ஸை நிலைக்குழு உறுப்பினராக கொண்டு வரணும் அப்படின்றத கேட்டுக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி நிறைய திட்டங்களை பற்றி பிடிஓ ஆஃபீஸ்லேயும் சரி கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேயும் சரி டிஆர்டிஎஸ் சரி எல்லாருமே ட்ரைனிங் ப்ரொவென்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த ப்ரொவென்ஷன் அப்போ கவர்மெண்ட் சார்பில் இருந்து நம்ம கிராம பஞ்சாயத்துக்கு வந்து கால் பண்ணி ட்ரைனிங்க்கு வந்து நம்ம கிராமத்துலேருந்து சில செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் அதாவது கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க உறுப்பினர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களாக இருக்கட்டும் இவங்கள கால் பண்ணி இன்வைட் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் நிறைய கிராம பஞ்சாயத்தில் சோம்பேறித்தனத்தினாலையும் ஈடுபாடு இன்மையினாலும் பார்த்திங்கன்னா வந்து கலந்துக்க மாட்டாங்க அதனால் யார் எந்த பர்சன்ஸ் வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு கரெக்டாக இருப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸருக்கு போயிட்டு அவங்க சொல்கிற திட்டங்களை மக்களுக்கு யார் உரிய முறையில் எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இது மாதிரியான பர்சன்ஸாக பார்த்து நம்ம ஜிபிடிபி கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டத்துக்கு வந்து அவங்கள பயன்படுத்துறதுக்கு வழிவகை செய்யணும் அப்படின்றது கேட்டுக்கிறேன் ஆகையால் எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு தீர்வு காணணும் உரிய நபர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றத இந்த பதிவு மூலயமா நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மகிழ்ச்சி நன்றி